Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hey, hello, Good hello. Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome. Thank you so much for being here. Thank you, thank you. How is it going today? Everything okay? Hello, how is everybody? Everybody okay? So, so, not so much. How is everybody? Fine, thank you. Thank you so much, Ms. Rangel, for your reply. Thank you so much. What about the rest of the people? How are you doing today? So, so, teacher. So, so, why so, so? What happened? Ay, pues andamos un poco mal. Really? A busy day. Be ocupado. Hola. Ay, se me dio. Okay, thank you so much. What about the rest of the people? How's it going? Lo demás, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz noche. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta, en esta oportunidad? Everything okay? Excellent. Excellent. Okay. Thank you. Thank you so much. Ready to check on some information? Yes. Perfect. 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 That's very really nice. That's very nice. Thank you so much. I see that more people, uh, more people are connecting. That's very really nice. That's very really nice. Thank you. Tell me before we get started on this uh, opportunity. Did you have the chance to continue working in the platform? Tuvieron la chance de poder seguir avanzando en su plataforma? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Thank you. Thank you so much. That's really nice. That's really nice. I really appreciate your collaboration and effort to complete on that. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Kevin, cuéntenme, ya los que estaban pendientes de hacer el examen de medio curso, ¿ya lo finalizamos? Todavía lo voy a el examen. ¿Sí? Ahora, eh, Empecé a avanzar con la sección 4 también. Eh, okay. Me ha costado un poco porque eh, hemos estado con... Bueno, se nos ha presentado de todo. Eh, hace unos días falleció mi abuelita. Ayer fallece una vecina muy querida también por, nos, por la familia. Y hemos estado bastante, bastante ocupado aparte del trabajo. Y, eh, pero acá estoy tratando la manera de ponerme al día. Lamento mucho escuchar de su pérdida, ¿verdad? Nunca es fácil cuando eh, se nos presenta una situación de ese tipo, pues, y espero que eh, las cosas mejoren y que, pues, eh, igual, pues, le agradezco mucho por su esfuerzo, porque como usted lo comenta, tiene sus responsabilidades de trabajo, más la situación que se ha presentado, que no es fácil, pero no imposible de llevar. ¿verdad? Así que le agradezco mucho y espero que, pues, eh, todo de aquí en adelante, pues, sea en mejora, ¿verdad? Y que todo eh, obre para mí y que estemos bien. Okay. Gracias, gracias por sí. su apoyo. Thank you so much. <coughs> okay, perfect, perfect. Thank you, thank you. Perfect, thank you so much. I see more people connecting and we get started on some information. Thank you for your punctuality. Okay. Eh, les agradezco a todos igual por su puntualidad, ¿verdad? Por estar acá eh, conectados desde el inicio de la sesión. Y pues espero que todos se encuentren bien. E igualmente, uh, ya que estamos por acá conectados, pues iniciamos puntual con la información, ¿verdad? Así comenzamos ya chequeando en esta sesión que sería la clase número 8, como se puede ver en su pantalla por ahí. That is a section... Session number eight, and in this case, we continue working with uh, section number three from your platform. Este día seguimos eh, o finalizamos, verdad, con la información de la sección tres de su plataforma que lleva por título "Where are you from?" Y en esta oportunidad, pues, nos vamos a enfocar en describing people. We check on different uh, words that can help us to give a description about someone and about something. But more specifically for today, description about the person. That is what we check on for today's session. 
Let me see. Let's check on some info that I have for you. Take a look at this one. There are different people in the picture. And as you can see, every person has a different letter of the alphabet. For example, A, B, C, D, E. There are different people and different letters of the alphabet. Right? And as you can see on, on the right part of the presentation, there is a list of vocabulary words that they are called adjectives. And the adjectives help us to give a description about someone. Okay? Vea por ahí la imagen, la información que tenemos en pantalla en la diapositiva. Como usted puede ver, tenemos diferentes personas por ahí en, en, en pantalla y cada persona pues tiene a la par una letra, ¿verdad? Que va a hacer referencia a una de las descripciones que tenemos en la parte derecha. Toda esa lista de palabras que usted tiene ahí son adjetivos. Los adjetivos nos sirven para dar una descripción, ¿verdad? Por ejemplo, decir que alguien es alto, que alguien es delgado, que alguien es eh, tal vez atractivo, atractiva que alguien también es muy amigable. Tenemos todo ese tipo de palabras que son adjetivos, como les mencionaba. Igualmente nos sirven para eh, referirnos, ¿verdad? Y de escribir a alguien. Check on this one. First, I go for pronunciation practice. That is the first part. And I want you to listen to the list of vocabulary words. At this moment, listen, please, and I read the list. Check on this one. Thin, heavy, sí. tall, shy. Short, pretty, talkative, funny, handsome, friendly, quiet, good looking, kind, serious. One more time. Listen a second time, please. Listen a second time at this moment. Thank you so much. And the list, the list goes like this. Thin, heavy, tall, shy, short. Pretty, talkative, funny, handsome, friendly, quiet, good looking, kind, serious. That is the list of adjectives that we have for the practice of this day. Now I need your collaboration, please, to listen and to repeat after me. That is what we do at this moment with the pronunciation <laughs> Let's get it started. Thank you so much. Thin. 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 Heavy. 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 Tall. 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 Shy. 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 Short. 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 Pretty. 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 Talkative. 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 Funny. 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 Friendly. 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 Quiet. 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 Much. Uh, good looking. Good looking. Looking. Good looking. You kind. You kind. 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 Serious. 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 Thank you so much. Thank you so much. Now, people, tell me: Is there any question about vocabulary from this list of descriptions? Any question about vocabulary? Yes, uh, what the meaning of kind? The meaning of kind. When you say a kind person is a person that is educated and that has good manners and in a person that is very polite. Una persona, cuando lo, decimos que alguien es kind, hablamos tal vez de una persona que es buena gente y una persona que, que es bastante educada con el trato que tiene con las personas. Podemos decir kind. Gracias, thank you. Okay. My pleasure, mister, my pleasure. 
What about the rest of you? Is there any other question for vocabulary words? Elik, yo tengo una pregunta. Este, heavy y thin. Okay. Las dos primeras. Thank you. Thank you so much. Actually, they are opposite. For example, when you talk about someone thin, you talk about someone uh, that is like thin. Thin, you go like this one, right? A person that is uh, not big, right? Not big. You say thin. Hablamos, nos referimos a en este caso cuando alguien es delgado. Si tenemos la palabra thin. Y si tenemos el adjetivo heavy, es lo opuesto. Instead of saying fat, because fat is not like a good adjective to, or a good description to say about someone. You can say heavy, right? And, and that is okay to say heavy. But imagine if you see a person and you say, hey, that person is fat. No, fat is bad, right? Fat is not okay. Esa expresión no es tan apropiada, ¿verdad? Para, des, eh, para referirnos a una persona. En su lugar, nosotros podemos decir heavy. No vamos por la descripción fat. Para decir que alguien es un tantito <coughs> hermoso, como nosotros le decimos, ¿verdad? No delgado. ¿Mm? En, ese, en ese caso, fat, uh, sorry, que, sorry. Que, que, uh -huh. que, como, eh, que en ese caso, uh -huh. cuando decimos, eh, si queremos decir eh, que esa o sea, he is fat, es como despreciativo, ¿no? imagínense. Exacto, exacto. Lo decimos de una forma no adecuada, un tanto, eh, tal vez, no educada, ¿verdad? De una forma, tal vez, tal vez, como faltando el respeto, ¿verdad? Y se considera un tanto... Eh, un tanto pesada la expresión si usted se refiere al peso de alguien y le decimos fat, ¿verdad? de eso no sería adecuado, para eso utilizamos el adjetivo heavy thank you thank you, thank you is there any other question about vocabulary from the list what is the meaning mm -hmm. talkative and um, handsome handsome, right uh, Talkative is a person that likes to talk a lot, right? A person that that mm -hmm. creates a lot of conversation, right? Imagine sometimes it is not the neighbor. No crean que es la vecina o el vecino o la que anda de comunicativo ahí eh, con, eh, eh, que nos informa de todo lo del acontecer de la colonia. ¿verdad? No es en ese contexto, ¿verdad? Talkative is a person that loves to talk and to create conversation. Alguien que pues se le da con facilidad eso de crear conversaciones y le gusta hablar mucho, ¿verdad? Tal vez usted conoce a alguien que le encuentra y comienza a hablar y usted, usted dice, ay, Dios mío, este no se calla o esta persona y de repente habla de otro tema, aunque usted sea cortante y la persona siempre sigue haciendo preguntas o haciendo comentarios. En ese caso, nos podemos repetir el talk, ¿sí? no tanto con un contexto negativo, ¿verdad? Sino que es una persona que le gusta hablar mucho, ¿verdad? Podríamos decir que es un adjetivo Como una neutro, una habilidad, alguien que disfruta, ¿verdad? Crea conversaciones hasta cierto punto como algo bueno, ¿verdad? Bastante amigable, tal vez con el trato y la facilidad de crear conversaciones. No en el contexto sí, malo, de que sea tan hablantín, que fúchica, hasta puede ser molesto, no en ese caso. Tell me, Miss Estela. Este, como <coughs> estaban diciendo, ¿verdad? Heavy, heavy mm -hmm. podría ser como refiriendo que la persona es un poco, o sea, como pesada, pero no en el sentido de peso, sino de que mm -hmm. es molesta. De, forma, por de su forma así. de ser, ah. tal vez de expresarse. Ajá, en este así caso, sería, ¿verdad? En este caso sería más eh, como una descripción eh, física. Cuando decimos heavy, lo utilizamos más físico. Si hablamos de alguien pesado, que alguien digamos que tal vez el trato es, es no cortés con las demás personas, podemos utilizar otro tipo de adjetivo que sería rude. ¿verdad? Ese sería tal vez un equivalente para decir que alguien, su forma de ser, es tal vez eh, hasta cierto punto mal y hace sentir mal a las personas. Pero heavy lo entenderíamos ah. como más que todo físico. Eh. R U D E, rude. R U D E, rude. Yeah, that is the spelling. R U D E, rude. Y para una persona chambrosa. 
uh, you can say gossiping, gossiping person. Uh, that, that, is, that is the one about the neighbors, what we were talking about, right? Let me copy this, and, uh, this information, just like an extra info for us. If you talk about someone with bad manners, as you mentioned, someone that makes bad comments or as someone that is not polite, we say rude. Ese sería el adjetivo con lo que nos preguntaban hace unos instantes, ¿verdad? si hacemos referencia a alguien que es pesado, pero en el trato con las personas, ¿verdad? como uno dice que este es turbio, Puchica, no, no pierde una para hacerse un comentario bien cae mal. Tal vez en ese punto podríamos referirnos como rude. ¿verdad? Then, on the next one, when you have a person uh, gossiping, right? Probably a gossiping person. Tal vez este sería el adjetivo para hablar que a alguien le gusta pues crear comentarios o, o inventar cosas de las personas aun cuando no son reales. Pero de repente ve algo por ahí sospechoso y la persona ya se cree una historia completa de lo que puede acontecer y tal vez no basado en algo real. Podremos decir que la persona es gossiping. Ahí sí podríamos entrar como alguien chambroso, ¿verdad? Chambroso. Y si tenemos a alguien que es entrometido, lo decimos nosy, right? Nosy, una persona que es meque, que se dice, ay, esta persona que metido, a todo quiere saber, nosy. En ese caso lo podemos mencionar de esa forma. Perfect, perfect. My pleasure, mister, my pleasure, con gusto. Is there any question about the list of vocabulary words? Faltó handsome, teacher. Uh, handsome, thank you. Because handsome is the reference of all the boys in the video conference, right? Es El guapo. adjetivo handsome, thank you. Por eso decía, todos los caballeros por acá, pues compartimos ese adjetivo, yes. Y se, me, y se quedan sorprendidos, yes, people, uh -huh. right? Hey, ¿Por qué uh -huh. no? Pues decir, somos guapos, ¿por qué no? ¿Sí o no, ladies? Sí. Yes, teacher. Ah, thank you. Thank you. <risa> se, la, se la pensaron mucho, chicas. Qué barba. Y nosotros esperando un sí convencido. Así. Thank you. Thank you, thank you. Pero sí, cuando decimos handsome, hacemos referencia a que alguien, pues, es guapo, de buen parecer. Del caso masculino específico, ¿verdad? Con las chicas no podemos utilizar handsome. Ese es exclusivo para nosotros los chicos, ¿verdad? Handsome. Thank you. ¿Y para las chicas? Para las Ready. chicas, Ready. podemos decir Ready. pretty. 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 Ladies, are you pretty, ladies? Yes. 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 Of course, of yes. course. Yes, 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 of course. Like pretty woman walking down yes. the street. Ah, you see? That's the, that's the one, right? Mujer bonita, ya ven. Ahí utilizamos el adjetivo, que en este caso es el más indicado <coughs> para señoritas. Mencionamos pretty. Thank you. Sí. Let's check on this one. Tell me, tell me. Any other question? Sí. Go ahead. Yo tengo otra pregunta, Lee. En el caso yeah. de, de beautiful, lo utilizamos para objetos y animales, ¿verdad? And it is possible to use it with ladies too, right? It's possible to say a beautiful woman. It's possible. It's possible. Uh, Or you can talk about something, right? You can say a beautiful present, a beautiful moment. It is possible to refer to something as beautiful and to people as well, but most commonly for ladies. That's the one. Thank you. Uh, I guess somebody was asking something else. Creo que alguien más eh, pedía la palabra por ahí con, con alguna pregunta. I guess it was Fernando. Si no estoy equivocado. Fernando, please check on the microphone. Thank you. Hola, hola. Sí, disculpe. Eh, ¿Qué significa? La cuarta palabra y good looking. Okay, thank you. Thank you. The next, uh, the fourth word is shy. Shy is a person that doesn't talk too much, right? A person that has no problems, but it's difficult to start a conversation. El shy lo utilizamos con una persona tímida, ¿verdad? Una persona, pues, que tal vez no le gusta mucho socializar y que es bastante... Eh, tal vez retraída, digamos, no le gusta mucho compartir con las personas, se le dificulta iniciar conversaciones y cuando se le pregunta tal vez puede hacer, eh, le cuesta, ¿verdad? Dar, dar detalles acerca de información personal. Decimos shy. And the next one, 
good looking is for someone uh, that is universal. Handsome is for boys, pretty is for ladies, right? They are exclusive. But when you say good looking, good looking is applicable for boys and for ladies, no problem. So I can say uh, she is good looking, he is good looking, no problem with the adjective for the two people, right? Saying someone is handsome or someone is beautiful, right? El good looking, digamos que es, siempre hablamos de buen parecer, una persona atractiva, tal vez entendámoslo de esa forma como atractiva, o atractivo. En este caso, el good looking no es exclusivo solo para chicos, sino que puede ser para ambos, chicos y chicas, ¿verdad? Nada más handsome y pretty, eso sí es, y beautiful tal vez es exclusivo para, para cada uno, pero el good looking puede ser utilizado con cualquiera de los dos. Uh -huh. Thank you. Thank you so much. Ah, my pleasure, mister. Let's get started on the practice for this moment. Take a look at this one. As I mentioned, in the picture, there are many people and there are different letters. Check on the person with letter A. Ve a la persona que tiene por ahí letra A y cuénteme, dígame de la lista que usted ve de adjetivos que ya repasamos en pronunciación y que ya clarificamos con dudas. What adjective or how can we describe her? ¿Qué adjetivo podríamos utilizar con esta Bean. chica para Bean. describirla? Mm -hmm. Bean. Pretty. Bean. Pretty. Bean. 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 La letra Bean. 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 Thank you. Thank you, thank you. Check on the other. Vea, así, eh, veamos la persona A, pero vea también que hay diferentes personas que cada persona va, nos va a servir con cada adjetivo, ¿verdad? Check on the first. Veamos la primera. And this one for letter A, I can say pretty, right? It's possible. The other alternatives might be okay. Las otras alternativas que ustedes mencionaron, son válidas también, podríamos decir que ella es thin, no hay ningún problema, pero por cuestión de práctica ¿no? para que tengamos una ilustración con cada adjetivo, podríamos decir que ella es pretty, she is pretty thank you, what about for letter B, what can we say about this person, he uh, is uh, uh, is tall tall oh. mm -hmm. any other thin thin thin, thin. Thank you so much. Oh. Thank you so much. Perfect, perfect. Let me Can check my some? option. Thank you. Thank you. Thank you. In this case, I have handsome for B, right? For the boy, I have handsome. Thank you so much. Remember, the other alternatives are valid. There is no problem, right? que las otras variantes que usted me menciona son válidas. No hay ningún problema. Thank you, thank you. Check on this, on this one. What about letter C? Vea la letra C que hace referencia a la persona A y la persona B, ¿verdad? Que puede utilizarse con los dos personas que tenemos por ahí. Good looking. What adjective can we use? Good looking. Good looking. Child. Friendly. Friendly. Thank you, thank you. Good looking. Friendly. Thank you. In this case, we, we can say good looking. Thank you so much. Thank you so much. For option C, we can say good looking. Right? Si consideramos que este adjetivo se puede utilizar tanto con ellas y con ellos, ¿verdad? Chicos y chicas, podríamos decir good looking, que es lo que les mencionaba hace unos momentos, ¿verdad? No, no hay problema con utilizarlo con chicos o con chicas. Let's continue on the next one. Letter D. Ve aquí la persona D que tenemos por acá. Letter D. What can we say about her? ¿Qué podríamos decir de ella? Short. Short. It could be. Short. Thank you. Thank you. Thank you. Let me see my option. Por acá la opción que tengo yo. Thank you. And you are correct, right? You see, probably the person is stuck at you, right? Talk at you. Thank you. Check on letter letter E. Vamos con la siguiente letra. Letter E. This lady in white. What can we say about her? Friendly. Friendly. Shy. 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 Oh, friendly. Thank you. Let's oh, see friendly. the alternatives. Thank you. Let's see the alternative. Thank you. Thank you. Short. Thank you. And you are correct. For letter E, we have 
friendly. It's possible to say like that, right? Yes. Friendly. Thank you, thank you, thank you. Las otras alternativas que ustedes me mencionan son correctas. No habría ningún error. Nada más que los adjetivos que estamos utilizando, estamos considerando todas las personas para, para eh, utilizar, ¿verdad? Un adjetivo correspondiente a cada persona y que tengamos una ilustración para cada uno de ellos. But you are fine. Check on this one. Letter F. Ve a la persona que está por acá. Letter F. Heavy. What can Heavy. we say about him? Heavy. 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 My, my goodness, people, right? No lo pueden ver algo gordito a uno porque rapidito le dicen heavy, no, hombre. Vea que la persona es kind. He is kind. Él está ayudando a la muchacha. Es una buena, está haciendo una buena obra. My goodness, my goodness. That's why, that's why I'm just kidding. Estoy bromeando. Pero, ¿verdad? Podría ser, man. Pero podríamos decir que él es kind, ¿verdad? una persona amable, ¿verdad? Porque vemos ahí que está ayudando a la muchacha, ¿verdad? Con algo que tal vez ella eh, se le cayó. Check on the next one. Letter G. Veamos la persona G. Vea el muchacho que está aquí. This boy. Letter G. Paul. Oh. What do we say about him? Paul. 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 Or any other? Oh. Funny. Oh. Uh, Funny, Don't thank funny. you, thank you. Check on that one, perfect. Someone funny, okay. right? He's making, right? Tal vez está haciendo por ahí un su acto de algo, haciendo, tal vez llamando la atención. Podríamos decir que él es gracioso, right? Funny, someone funny. Thank you so much. Let's continue with the next person, letter H. Take a, take a look at that man. What can serious. you say about him? Serious. 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 Thank you. Serious. Check on this one. We can say quiet. Serious. It could be possible. Quiet. Right? Quiet. But serious is yeah. possible. Yeah. Serious yeah. podría ser algo válido también, ¿verdad? Pero en este caso, quiet. ¿Qué, quiet. Nos, quiet. ¿A qué hacemos referencia con alguien quiet? Alguien tranquilo, tranquilo. ¿verdad? Que, ajá, exacto, tranquilo. Tal vez un tanto reservado. Y tal vez, eh, diferen a diferencia del, del funny, ¿verdad? No anda haciendo tal vez eh, tanto llamando la atención. Una persona quiet, tranquilo. Right? Thank you. Next, let's check on the next one. Letter I. Check on this one. Letter I. Serious. The, the lady oh, in serious. red. Serious. 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 Ah, she's pretty serious, actually, right? Shy. Serious. Thank you. Thank you. It could be possible. It could be possible. Thank you. Letter J, vea la letra J, vea por acá donde está esta señorita Chai. lejos de todo. Chai. We can say Chai. 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 Thank you. We can say shy about her. Ahí sí podríamos Chai. tal vez eh, representarlo de una mejor manera y decir shy, una persona tímida. Si ven, todos están cerca de la mesa, tal vez interactuando, pero ella está un poquitito eh, lejos. Podríamos decir que ella es shy. Thank you. Check on letter K. Check out this boy sure. right, in the blue sure. jeans. Short. Ah, sure. perfect. Short. 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 Thank you. Short. Thank you so much. Considering all people, yeah, he's probably the representation of short. ¿verdad? Si consideramos todas las personas que están en la imagen, es muy probable que, ¿verdad? Así como usted lo mencionó, que él sea la representación de short. ¿verdad? Porque hasta las chicas, algunas son más altas que él. Thank you. Check on letter L. What can you say about this person? Short. Tall. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Tall. Okay. Very tall, right? Very tall. Bastante alta. Vea por ahí. Ella está bastante alta la muchacha por ahí. Thank you. Check on letter M. Veamos a la persona que tiene letra M. Y volvemos con el muchacho que era kind. What is heavy. the adjective? Ahora es heavy. Heavy. <laughs> Ahora. Heavy. 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 Ahora sí es now, heavy. Yes. Now, yes. Now it's heavy. Thank you, thank you. Es que ya ves que lo que importa es la que no lleva dentro, ¿verdad? No el exterior, ya ves. Así iniciamos heavy con and heavy. Funny. Heavy and funny could be possible, right? Yeah. Hey, es uh, una buena combinación. Un es gordito y gracioso, ¿verdad? Perfecto. Yeah. Combinación perfecta. Thank you. Heavy and kind. Heavy and kind. Thank you. And the last, the last uh, letter that we have is letter N, the lady in, in red shoes, right? Uh, what can we say N. about her? N. N. All N. Right. N. 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 Thank you. N. Thank you so much. Just for practice, we have this uh, assignation of different adjectives. 
But as I mentioned before, some possibilities can be repeated because it is possible to have some people that are thin, some people that are uh, short, some people that are tall, right? Como les mencionaba hace unos momentos, por cuestión de práctica, ¿verdad? Ubicamos cada adjetivo, tal vez tratando de representarlo con diferentes personas. Pero sus opciones eran muy válidas en algunos casos cuando veíamos a la persona y decíamos thin, delgada. Decíamos a alguien alta, no hay ningún problema, ¿verdad? Podrían compartir diferentes eh, descripciones, no problem. Thank you. Let's check on the next one. We have more practice on this. When we talk about these adjectives, we can classify them in personality and appearance. ¿no? Vamos a hacer una, una clasificación rapidito porque esos adjetivos ¿verdad? nos sirven para describir a una persona, pero puede ser desde el eh, punto de vista físico, ¿verdad? la apariencia, o tal vez de cómo nosotros somos, nuestra forma de ser, hablando de la personalidad personality. And let's go in order. The vocabulary, the adjective thin, is it for appearance or for personality? What do you think? Appearance. 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 Thank you so much. Appearance. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. That's correct. Heavy. Personality or appearance? Appearance. 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 Thank you. Troll. What about the next one? Appearance. Appearance. Thank you. Appearance. Shy. Personality. 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 Thank Personality. you so much. Thank you so much. What about the next one? Short. Appearance. 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 Talking about appearance. Thank you. Appearance. Thank you. Appearance. Thank you. Thank you. What about for pretty? Personality. Appearance. 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 Ah, appearance. Thank you. The first, uh, the first probably idea that we have is for appearance, right? It's more common to use it in that form, right? Pretty for appearance. Thank you. What about for talkative? Personality. 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 Get handsome. Appearance. 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 Thank you. What, what about friendly? Personality. 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 Thank you. Quiet. Personality. Personality. Thank you. Thank you so much. Good looking. Appearance. 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 Thank you so much. What about kind? Personality. 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 And finally, serious. Personality. 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 Thank you so much. Thank you so much. That's correct. Thank you so much. Now, let me ask you a question. I will choose some people and I am going to create a question. Hey, what are you like? And remember, the question is for description. And you can use these adjectives to describe yourself, right? Let's do a practice, right? Let's do a practice. Uh, Miss Julio Cesar, can you ask me the question? Voy a solicitar su ayuda, Mr. Julio. Hágame usted la pregunta y yo voy a responder dando detalles acerca de, de mi descripción. La pregunta sería, Julio Cesar, what are you like? Esa pregunta necesito que me la formule. Julio Cesar, thank you. What are you like? I am shy. I am serious, I am quiet, and I am tall, and I am, let's see, I am a little, a little heavy, not too much, right? A little, right? A little. Nada más tantito, nada más tantito heavy, no tanto, right? No tanto. Right? Not, not too much, right? But that is my description. No sé por qué se están riendo. Qué bárbaro. No, hombre, qué bárbaro. No, hombre, qué bárbaro. No me dejaron ahí con, con, con mi idea, ¿verdad? ¿no? Okay, but that's fine. Thank you so much, right? But uh, to be honest, I am not shy, right? Para ser honesto, no soy shy, right? Solo era por el ejemplo. No serious, right? No soy serio, para nada, para nada. Y tranquilo. Eh, eh, yeah, so, so, right? Más o menos, tal vez, right? Más o menos. But let me ask some people at this moment. Miss Marta. Miss Marta Argueta, if I am not mistaken, right? Tell me, Miss Marta, what are you like? 
funny. Mm -hmm. I am friendly. Mm -hmm. Short. Okay, short. Mm -hmm. oh. Okay, thank you so much. Thank you so much for your participation. Edenilson Morales, tell me, mister, what are you like? Uh, I am uh, shy. Mm -hmm. I am you. Mm -hmm. yeah. Quiet. Quiet. All right. Thank you so much. And I will choose a third person to participate at this moment. Let me see. Miss Mayra Romero. Hello, Miss Mayra Romero. Tell me, what are you like? Uh, check on check on the microphone, Miss Mayra, because it's, uh, we cannot listen to you. No le logramos escuchar. Vea por ahí su micrófono. Muchas gracias. Sí, it's hard to listen to you. Todavía no le escuchamos, Miss Mayra. Tal vez si revisa su conexión, tal vez pueda hacer que algo eh, no esté tan bien conectado y tal vez por eso no logramos escuchar. Okay. ¿Y ahora? Ah, ahora sí la escuchamos perfecto, okay. Mayra. Tell us, Mayra. Okay. I am talking and funny and keen. Time. Time, perdón. Time. And talkative. ¿Le gusta hablar, Miss Mayra? Yes. Okay. Perfect. Thank you. Thank you so much. Remember, in that case, it's not something bad. Recuérdese que en este caso no es un adjetivo con contexto negativo, ¿verdad? Es una persona que le gusta crear conversación ahí. In the mejor de los casos. Thank you so much. The last person okay. to participate in this one. Thank you so much for your uh, for your participation, Miss Ceci de Hernandez. Tell me, Ceci de Hernandez, what are you like? Okay, I am serious, hmm? tall, hmm? and pretty. And pretty. Excellent. Thank you so much. Perfect. Perfect. Thank you so much. Perfect. Thanks. Let's see on this one. We continue with this information and take a look at my next slide, right? What's you like? Remember, this question is to ask for uh, different descriptions. Recuérdense la, la pregunta que hemos estado practicando. Utilizamos what y la palabra like al final, ¿verdad? Como tenemos en esta pregunta. Y recuérdense que ahí averiguamos por una descripción, ¿verdad? No lo que a usted le gusta, ni lo que a la otra persona le gusta. No estamos hablando de preferencias, sino una descripción. Take a look at the lady, right? Vean, muchacho, que hasta la está presentando ahí. Tell me, what's your idea? What's she like? ¿Cómo será ella? ¿Cómo creen que pudieran descubrirla? She is? Funny. She is good looking. She's good looking. She's good looking. She's funny. 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 She's funny. funny. Mm -hmm. uh, she's tall. She's tall. All right, thank you. She's friendly. She's friendly. She's friendly. It's possible, right? Look at her expression. That's the expression, but they probably mean to know. Hey, she's yes. friendly. Yes. Thank you. She's uh, happy. Thank she's you. Happy. Y en el caso, en el caso que querramos decir que tiene, que tiene varios años, ¿cómo lo podemos decir? She is old. Una persona que tiene varios años. Older. Ah, let's see. You, it's possible to say, let no, me no. see. Let me check. I guess you can say elder if I am not mistaken, right? Yo creo que podríamos decirlo de esa forma para, let's see, elder. Let me see, I'll get you. Older. She's older. grandmother. Uh, she's a grandmother, it could be one possible, right? Ahí podríamos Maybe. utilizarlo, ¿verdad? Déjeme buscar por una alternativa que en el momento se me ha escapado, porque igualmente con la palabra fat, ¿verdad? Si nosotros decimos old, es como un, for, un tanto pesado, ¿verdad? No sería como uh -huh. adecuado decir, hey, she's old, ella es vieja. Tal vez es un tanto uh -huh. pesado si lo decimos en esa forma, ¿verdad? <clears throat> Tal vez podríamos utilizar un adjetivo como, let's see. Mayor. Mayor, podríamos decir, she's older. Ah, let me look. Déjeme pensar en alguna, en alguna alternativa que por el momento se me ha escapado, pero existe una she's forma. She's a pretty older. Right? Posible. Thank you. Thank you so much. Let me check. Let's continue. Le voy a buscar la información y la vamos a socializar eh, en unos momentos. Teacher, check. o me, agradable, ¿cómo se dice? Agradable, podríamos ¿Adult? decir agreeable. 
un adult podría ser, ahí como, dando una descripción, eh, mencionando a la persona que es adulta, ¿verdad? Pero tal vez no sería como una, tal vez como una descripción tal cual, pero podría ser algo funcional, ¿verdad? ¿Cómo eh, spell agreed, eh, agradable? You say A, G, R, E, E, A, B, L, E. Agreeable. Charlotte is smooth, heavy, Charlotte is funny, handsome, friendly. Thank you. Charlotte is smooth, My pleasure, heavy, right? Charlotte is funny. Let me see. I have some information as well, right? She's tall, she's funny, she is not shy. Vea que también podemos hacer eh, oraciones en el negativo, ¿verdad? Para referirnos a una persona, ¿verdad? Que viendo que ella no es tímida, vea la persona, yo no creo que sea tan tímida, ella, ¿verdad? She is not shy. And finally, she is thin. Parte de las. Eh, de las ideas que podríamos tener para de, eh, describir a esta persona, ¿verdad? Check on the next one. What's he like? And I need your collaboration. He is? He is tall. Thank you. Good looking, thank you. Teacher, se le está contando la señal. Friendly. He is friendly. Friendly. Thank Funny. you. Funny. He's tall. Mm -hmm. Thank you so much. Mm. Um, handsome. Handsome. Thank you. Thank you so much. Mm -hmm. A little heavy. A little heavy, probably. Right? He's not short. Thinking. Short. It could be possible. Thank you. Check on the next one. What's she like? Pony. She's pretty. She's pretty. She's pretty. She's pretty. She's She's tall. tall. She's tall. Thank you. She's She's pretty. She's pretty. Thank you so much. She's She's pretty. She's pretty. She's pretty. She's pretty. She's Thank you so much. She's happy, of course. She looks happy, right? Se ve muy contenta la, la persona, podríamos decir. She's happy, no problem. Check on this boy. What's he like? He's short. He's, He's short. Mm -hmm. He's... No, heavy. He is handsome. He's handsome. He is not heavy. Those are alternatives. Thank you. Thank you. Check on the last person. Thank you. Thank you. He's thin. It's possible, right? Check on the last person I have for this practice. What she like? She's, she's serious. serious. She's 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 serious. It is. Uh -huh. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. One alternative. Let me go back to this information. Thank you. That, that's correct. Not agreeable. Not agreeable, right? Probably not, right? Not too many friends. No se le ve cara de buenos amigos. Probably she is angry. A saber si le han hecho algo y está molesta. Probably, right? Let me go back to this one. Check on this one. It is possible when you refer to a person, you can say she's elderly. That could be one alternative. Regresando con la información para mencionar a alguien que es de edad avanzada, ¿verdad? Para no referirnos como old, ¿verdad? Que sería tal vez un tanto pesado. Podríamos decir she is elderly. Esa sería una palabra más adecuada para no sonar tan pesados. Referirnos a alguien de una edad avanzada. She's elderly. Sería Lo podemos escribir para, para, eh, para así, para edad avanzada. Podría ser, o alguien mayor, o alguien mayor. Es, es casi lo mismo para decir old, ¿verdad? Pero no en mayor ese contexto de, de viejo. Exacto, como alguien mayor de edad. Exacto. Uh -huh. Thank you, thank you. Thank you, thank you. ¿Cómo se pronuncia, My teacher? Pleasure. Elderly. Elderly. Uh -huh. Casi, oh, casi yeah. como este. Elderly. Yeah. Elderly. 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 Thank you. Thanks. My pleasure. Let's do a practice, right? Thank you so much. You did really nice. Now it's time for a practice. We're going to have a speaking practice. 
ya les envío la información por, a su grupo de WhatsApp e igualmente si usted gusta tomar una captura puede hacerlo en este momento. We're going to work in small groups. Vamos a trabajar en pequeños grupos y vamos a practicar y vamos a ir formulando todas estas preguntas que a continuación le voy a mostrar. Right? For example, we can say, uh, who is your best friend? ¿verdad? And then what is his or her last name? How old is he or she? Then we have other question. For example, where is he or she from? Other question. What is his or her favorite music? And finally, what is he or she like? In the case for the information in green, you have two alternatives. And it depends on the first question that you are going to discover the next questions that you are going to ask to the person. Ve por ahí la primera pregunta es bien general sin hacer referencia a él o a ella. Solo le dice, ¿Quién es tu mejor amigo? Ahí yo respondo, my best friend is, imagínense que yo menciono a Felipe, por darle un ejemplo, right? My best friend is Felipe. Como usted ya escuchó que es, es eh, mi mejor amigo, en este caso estoy hablando de, de un chico, la que es Felipe, descarto todas la, la, de las dos opciones en verde, voy a descartar todas las que son de femenino. Entonces a mi compañero, como ya sé que es Felipe el mejor amigo, ya la siguiente pregunta ya no sería, what is her last name? Porque her, recuerdes que es el sud de ella, pero como yo estoy preguntando por el apellido de Felipe, ya tengo la información que es alguien de sexo masculino, ¿verdad? Entonces, elimino todas las hair porque ya no es ella, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, what is his last name? Yo puse las dos opciones para que usted las vea, pero cuando usted escuche la respuesta de su compañero, usted va a ir decidiendo eh, cuál va a utilizar dependiendo del género de la persona, ¿verdad? Si sigo preguntando for, por Felipe, ¿será que puedo preguntar how old is she? Is that correct? No, oh. no. No, right? For Felipe, what is the correct question? Oh, is he? For all, how old is he? Is Felipe. How old is Felipe? Right? Podemos mencionar el nombre si lo deseamos. How old is Felipe? O en, el, o en su caso podríamos utilizar el pronombre, ¿verdad? Que es el sustituto del nombre propio. How old is he? Pero si no es posible porque se, no estoy hablando de ella, sino que de él. Felipe, ¿verdad? The next question. Si seguimos hablando de Felipe, ¿cuál sería la pregunta correcta? Next question. Where is? Where is he from? Where is he from? Where is his favorite music? Right. Where, where is, is he from? He? La siguiente. Gracias. Muchas gracias, Mr. Ángel. What is his favorite music? Ahora sé que utilizamos he? his porque hablamos su de él, ¿verdad? De Felipe. What is his favorite music? Y por último, ¿cuál sería la pregunta para Felipe para averiguar cómo his es esta persona? What is he like? What is he like? What is he like? Exactly. Oh, what, what is Felipe is... like? The two options are okay. Si usted quiere utilizar el nombre propio de la persona, lo puede utilizar. Si no, utilice el pronombre. No hay ningún problema. La intención es que no se me vaya a confundir que cuando su compañero le diga, digamos, Tatiana, ahí yo le pregunto por he, no sería correcto porque no estamos hablando de alguien masculino, sino que de una chica, ¿verdad? Así que prestemos la atención a ese pequeñito detalle nada más. ¿Ok? Let me work on this one. Let's see what 24 people at this moment. We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en, en parejas para poder eh, crear esta información, ¿verdad? Y preguntarle a los compañeros. I will send the information to the WhatsApp group so you can have access to this one. Vamos a iniciar y les voy a mandar igualmente la información por WhatsApp para que usted tenga la referencia o si ya le tomó captura o si ya las copió en ese momento. Perfecto, ¿verdad? Entramos a la mini sala y comenzamos a participar con los compañeros, ¿ok? Thank you so much. We get started at this moment. Thank you.
Hello, hello. Hello, teacher. What happened? You are alone? Excuse me, hello. <laughs> Thank you, Julio Cesar. Thank you so much. Welcome. Bienvenido. Perdón, me le <laughs> but thank you so much. Thank you so much. At this moment, you have the chance to practice with Stella. ¿verdad? Muchas gracias por haber, eh, haber ingresado a la mini sala. Vamos a tener una práctica en la cual vamos a utilizar las preguntas que les envió el grupo de WhatsApp ¿verdad? para averiguar información. En este caso, que su compañera le va a compartir. ¿okay? Vamos a ir utilizando las preguntas y averiguamos información acerca del mejor amigo, de dónde es, cuántos años tiene, toda la información relevante. Ok. 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 Si gusta, pregunto yo primero. Perfect, yes. Okay. What's your best friend? My best friend is Angel. Uh, what his last name? What is? What is his? What is his what last is name? What is his last name? Okay. Exacto. What is his last name? Last name. Uh -huh. What is the apellido de él? Exacto. Last name is Montenegro. Okay. What all is he? His? Pardon. How, how old is he? Ahí si utilizamos how he. old how is he? How old is he? Exacto. Okay. He is a uh, 35 years old. Mm -hmm. Where is from? Where is he from? Uh -huh. He is from uh, El Salvador. And more specific, si pudiéramos um, ser más específicos. Yes. Uh -huh. He's from San Salvador. Okay. Okay. Yeah. What is favorite music? What is his? What is what his, his favorite music? Favorite. Okay. Uh -huh. What is his favorite music? His favorite music is rock and roll. Oh, perfect. Okay. What he's like? What is he like? Mm -hmm. He like uh, music, um, video games. Um, Remembering that one, sorry to interrupt. Remembering that question, we ask for a description. Recuérdese que en esta pregunta, aunque tenemos la palabra like, no hablamos de preferencias, sino que hablamos okay. de una descripción de cómo es él. Por eso la práctica de los um, adjetivos. Así que okay. trate de escribir okay. a sus amigos. He is a talking. Yes. He is a... Uh, um, funny. Okay. Uh, serious. Okay. He is serious. He is quiet. Okay. Quiet. Quiet. Mm -hmm. <laughs> quiet. Thank you. Thank you. Uh -huh. ni, ni escuchó de dónde cayó el teacher. Man. <laughs> no, estaba bien concentrado. <laughs> Excellent. Thank you. Okay. Teacher, una, una consulta. En yeah. la primera pregunta dice, was your best friend? Ahí uh, uno está preguntando eh, quién es tu mejor amigo. Es correcto. Y ahí pues podemos responder my best friend y mencionamos el nombre. My best friend is Felipe. My best friend is Antonio. My best uh -huh. friend is Max. Uh -huh. Uh -huh. Okay. 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 Cambio. What's your best friend? My best friend is Wendy. What's here last name. Her last name, uh -huh. uh, Here last name is um, Arevalo. Okay. How old is she? Uh, she is uh, 20, 20, 25 mm -hmm. years old. Okay. Okay. Yeah. Where is from? She where from? is where is she from? Exactly. Where is she, she from? She from. She is from in Cuscatancingo. She is from. Check on something. She is from Cuscatancingo. El in ya no es necesario. Solo decimos oh. she is from y después del from mencionamos el lugar. She is from okay. Cuscatancingo. She okay. is from Cuscatancingo. Nice. What is her favorite music? Uh, in here, favorite music is rock. Okay, thank you so much. Continue. Perfect. Is 20. 
¿Qué creo que nos vamos? No, 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 Where is her from? Where is she? Where is she from? No, he. 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 Ah, he. Okay. Ah, perdón. Entonces, he. Sorry. <laughs> Where is he from? Uh, he from is Usulutan. He is from? He is from Usulutan. Okay. He is from Usulutan. Mm -hmm. uh, and what is his uh, favorite music? His favorite music, uh, bachata. Music is bachata. Uh, okay. And uh, what is he like? Uh, he he's tall. He's serious. He nosy. He's nosy. <laughs> <laughs> Okay. Okay. All right, perfect, perfect. Tell me, ladies, did you change the time? Lograron cambiar para hacer las preguntas, las dos. Dos veces. Ah, perfect. Es la segunda vez. Es la segunda. Nice, nice, nice. Thank you so much. Thank you so much. Is there any question? Uh, ¿Existe alguna pregunta? Tal vez de cómo estamos formulando mm. la información o cómo la expresamos. Yo mm. tengo duda con el who. Uh -huh. eh, la primera pregunta, ¿cómo se utiliza el who's? Porque con el S me confundo, ¿verdad? Who's o who's. Ah, eh, cuando tenemos W-H-O-S-E, who's. A ese who's. Se, ah, uh -huh. en, es, en ese caso, eh, la pregunta es más, de, uh, si lo traducimos sería, ¿de quién? Hablando de pertenencia, no quién como una persona. Lo que estamos utilizando en este momento es who is, ¿verdad? Con apóstrofe. Who's. Ah, okay. right? La pronunciación creería que es la misma. Who's, who's. Sí, la pronunciación es la misma. Pero en este caso eh, estamos preguntando quién es su mejor amigo, ¿verdad? Ya la, la, la pregunta cambiaría un poquito si utilizamos la otra palabra que sería W-H-O-S-E. Who's. Por ejemplo, si yo le dijera whose cell phone is this, ¿verdad? ¿De quién es este teléfono? Entonces, ahí sí hablo whose, de pertenencia, ¿de quién? Entonces, ah, ok. Uh -huh, ahí okay. sí la utilizamos de esa forma. Pero en el, por el momento estamos nada más hablando eh, quién es, ¿verdad? Who is. Okay. Uh -huh. Thank you. Thank, thank you. All right. Perfect, ladies. We we'll return to the main room. Thank you so much. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias. Okay. Gracias. Thank you. Listo. Teacher. Hello, hello, thank you. Dígame. Eh, eh, Denise me estaba preguntando para cuándo era lo de la inscripción. Lo de la inscripción. En este caso, mis compañeros están mandando los, los mensajes, ¿verdad? Y entonces nada más solicitarles paciencia porque nos va a llegar a cada uno el mensaje. Puede que algunos ya lo hayan recibido, otros puede que todavía no, pero eso no quiere decir que usted va a estar fuera del curso, ¿verdad? Sino que se están mandando igualmente, se están recepcionando todos los documentos, pero a la brevedad creería yo que se comunicarían con cada uno de ustedes para hacerles llegar esa información. Sí, Chef, una consulta. Oh, dígame. Este, yo ya, de, ya fui a a imprim imprimir este, uh -huh. el formulario que dio una compañera en el grupo. Uh -huh. Pero mi consulta es que no hay, o sea, ese sería el mismo. Como yo le comenté ayer, que yo no puedo abrir el que a mí me enviaron. Uh -huh. Sí, en este caso podríamos utilizar el mismo, ¿verdad? Como la información no es diferente, sino que es bien general. Entonces podríamos utilizarlo llenando con sus datos personales y utilizando la información, llenándolo con información del curso de interés, ¿verdad? Esa sería la información. Ok, teacher. Ok, people, thank you so much for the time in the practice. We are going to finish today and we continue tomorrow. Have a good night. See you. Good night. Good night, everyone. Good night. 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 See you. See you tomorrow. Thank you.